السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي انعم علينا بجميل علی والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افسح الفصحاء وعلى آله النجباء النخباء وأصحابه الرحماء الأمناء والأولياء سلحاء الكرماء لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين كلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفركان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل الأكدة من لساني يفقه قولي صدق الله للي للي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم والله إري بني بخلد அவனின் திருத்தூதரான நம் உயிரணும் மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் மீது சலவாத்து சலாம் கூறி அன்னவர்களின் அடிச்சுவட்டில் தடம் பதித்த சத்திய சஹாபாக்கள் உன்னத இமாம்கள் உத்தம வலிமார்கள் அனைவர்களையும் முன்னிறுத்தி எனது வார்த்தைகளை துவக்கம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய உலமா பெருமக்களே பெரியோர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் பேரருளும் அன்னலம் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் என்றென்றும் நிலவுமாக புனிதம் நிறைந்த இந்த மாதத்தின் பொருட்டால் இறையில்லமாம் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரணு மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுலாவை திரும்பவும் திரும்பவும் ஜியாரத்து செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் நமக்கும் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் நாம் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளுக்கும் அல்லா நசீபாக்கி தருவானாக பன்னெடுங்காலம் பாதுகாக்கப்பட்ட நம்முடைய பண்பாட்டை அந்த மரபை பேணிடும் வழக்கத்தில் பல ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக பொழிவாக வருடங்கள் தோறும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்விலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்ம எல்லாம் ஒன்று கூட செய்திருக்கிறான் இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நாமும் நம்மை சார்ந்தவர்களும் நடப்பதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக இந்த மஜ்லிஸிலே நாம் செலவு செய்யக்கூடிய நேரங்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நன்மைகளாக நமக்கு மாற்றி தருவானாக அருமையான பெருமக்களே ஹிஜ்ரத் என்ற ஒரு புனிதமான மாதத்தில் ஒஹர்ரத்தினுடைய மாதங்களில் நாம் இருக்கிறோம் ஹிஜ்ரத்தினுடைய வரலாறுகள் அது ஏன் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான காரணங்கள் எல்லாம் இங்கே உரை நிகழ்த்திய ஆலிம் பெருந்தகைகள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருப்பார்கள் இன்றைய தினம் நாம் ஒரே ஒரு வரலாறை மாத்திரம் இங்கே நாம் பதிவு செய்ய இருக்கிறேன் நாம் கொஞ்சம் ஆழமாகவும் தங்களுடைய சிந்தனைகளையும் இங்கே செலுத்தி அந்த வரலாறுகளை நம் வாழ்க்கையில் படிப்பினையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மக்காவினுடைய ஆரம்ப காலம் பெருமானார் செல்லல்லா குழைவு செல்லம் அவர்களோடு சில சஹாபிகள் மாத்திரம் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறார்கள் அந்த ஏற்றிருக்கக்கூடிய சஹாபிகளும் கூட வெளிப்படையாக நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்ல முடியவில்லை லா இலாஹ் இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவை சொன்னதற்காகவே கடுமையான கஷ்டங்களில் 
அவர்கள் ஆள்படுத்தப்பட்டார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் பாலைவன சூடு அந்த மணல் அல்லாஹ் ஒருவன் என்று சொன்னதற்காகவே அந்த மணலிலே அவர்கள் வெறும் மேனியோடு புரட்டப்பட்டார்கள் பாறைகள் சூடேறி இருக்கும் அந்த பாறைகளில் அவர்களுடைய உடலிலே எந்த விதமான ஆடையும் இல்லாமல் அந்த பாறையை தூக்கி அவர்களுடைய முதுகிலும் வயிற்று பகுதியிலும் வைக்கப்படும் இவையெல்லாம் தாங்கி கொண்டாலும் கூட அவர்களை சார்ந்த பிள்ளைகளை குடும்பத்தை மனைவி மக்களை எல்லோரையும் கஷ்டப்படுத்தினார்கள் செல்லல்லாகுலைவு செல்லம் அந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது கண்ணீர் விடுத்து அழுவார்கள் அல்லாஹ் விடத்திலே ஜுவா செய்வார்கள் ஆனால் அந்த மக்கள் படக்கூடிய வேதனை கஷ்டம் அதை பெருமானாரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு கட்டம் வந்தபோது இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விமோச்சனத்தை கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் இதிலிருந்து ஒரு வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று வந்தபோது தான் இன்றைய எத்தோபியா என்று சொல்லக்கூடிய அபிசீனியா அதை நோக்கி நீங்கள் எல்லோரும் சென்று விடுங்கள் என்று தங்களுடைய சஹாபிகளுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படி அந்த சஹாபிகள் புறப்பட்டு போவதற்கு ஆயத்தமானார்கள் காரணம் இந்த வேதனையிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்வதற்கு வெளிப்படையாக வணக்கங்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த மக்காவிலிருந்தாவது நாம் வெளியேறி விடுவோம் என்று சொல்லி அபிசீனியாவை நோக்கி சென்றார்கள் அப்போ பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் அபிசீனியாவிலே நஜ்ஜாசி என்று ஒரு மன்னர் இருக்கிறார் அந்த மன்னர் இருக்கிறாரே நல்ல மனிதர் எல்லோரையும் அன்போடு அரவணைக்கக்கூடியவர் எல்லோருக்கும் உதவி செய்யக்கூடியவர் எனவே அந்த நஜ்ஜாசி மன்னரிடத்திலே போய் நீங்கள் அடைக்கலமாகுங்கள் என்று இங்கே இருக்கக்கூடிய சஹாபிகளுக்கு அறிவித்தார்கள் ஒரு குழு புறப்பட்டு சென்றது சில நாட்களுக்கு பின்னால் இன்னொரு குழு சென்றது சென்றவர்கள் எல்லாம் அபிசீனியாவிலே எத்தோபியாவிலே அந்த மன்னருடைய ஆட்சிக்கு கீழே சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள் அங்கே அவர்களுடைய மார்க்கத்தை அவர்களுடைய வணக்கங்களை அவர்கள் செய்ய முடிந்தது எனவே அந்த நாட்டை எல்லோரும் தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி சென்ற குழுகளில் ஒன்றுதான் பெருமானார் செல்லல்லா குலை விசலமுடைய சிறிய தகப்பனார் அபு தாலிப் அவர்களுடைய மகனார் ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப் இந்த ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களும் அவர்களுடைய மனைவி அஸ்மா பின் து உமைஸ் இந்த ரெண்டு பெயரையும் நம்ம சிந்தனையில் வைக்கணும் இந்த அஸ்மா பின் து உமைஸ் அஸ்மா என்ற அந்த ஜாஃபரி பின் அபி தாலிபுடைய மனைவியும் இவர்கள் இருவர்களும் சேர்ந்து செல்கிறார்கள் இப்போ இவங்க புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமான போது அவருடைய குடும்பம் சம்மதிக்கல இந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது வார்த்தைகளால் மட்டும் சொல்லவில்லை கொஞ்சம் கைகலப்பும் ஏற்பட்டது ஜாஃபரி பின் அபி தாலிபி அவருடைய குடும்பத்தார்கள் இழுத்து பிடித்தார்கள் அவருடைய மனைவி அஸ்மா அவர்களை அவருடைய குடும்பத்தார்கள் இழுத்து பிடித்தார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டியும் அவர்கள் தப்பித்து அதை விட்டு புறப்படுகிறார்கள் இப்போ புறப்பட்டு வந்தால் அபிசீனியாவிலே மொழி தெரியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களில் யாரையும் தெரியாது அங்கே அவர்களுக்கு எந்த தொழிலும் இல்லை சொந்த வந்தங்கள் இல்லை உறவினர்கள் இல்லை எந்த விதமான வீடும் இல்லை எப்படி வருவது அந்த ஒரு நாட்டில் போய் எப்படி இருப்பது ஒரு ஊருக்கு புறப்பட்டு செல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் அறிமுகமாகி அவர்களிடத்திலே நாம் என்ன செய்வோம் நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் இருந்தால் அந்த காரியங்களை நாம் நிறைவேற்றுவோம் இது ஒரு நாடு கடந்து செல்கிறார்கள் எந்த விதமான சொந்த பந்தம் இல்லை தொழில் இல்லை வீடு இல்லை வாலி வழி இல்லை என்ன செய்வது எதை பற்றியும் யோசிக்கவில்லை இந்த மார்க்கம் இந்த ஈமான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒன்று மாத்திரம் இருந்தது தினமும் காலையிலிருந்து இரவு வரை பெருமானாரின் முகத்தை பார்ப்போம் அந்த நசீப் இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது ஆனால் ஈமான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எனவே சென்று விடுவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் புறப்பட்டு அபிசீனியாவுக்கு வந்தார்கள் வந்தால் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் ஏதாவது வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் தன்னுடைய மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டும் தன் குடும்பத்தை செலுத்துவதற்கு ஒரு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சில வியாபாரங்களில் சிலரோடு சேர்ந்து வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்த போது 
அந்த அபிசீனியாவில் இருக்கக்கூடிய சந்தைகளில் எத்தனையோ பேர் வியாபாரம் செய்வார்கள் ஜாஃபரிபுன் அபி தாலிப் அவர்கள் வியாபாரம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் எல்லாம் யாரெல்லாம் பொருள் வாங்க வருகிறார்களோ எல்லோரும் ஜாஃபரிபுன் அபி தாலிப் அவருடைய கடையை நோக்கித்தான் வருகிறார்கள் மற்ற மக்களிடத்தில் யாரும் போகையில் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஜாஃபரிபுன் அபி தாலிப் அவர்கள் வியாபாரம் செய்கின்ற பொழுது ஒரு பொருள் இது பத்து ரூபாய் என்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த பொருளிலுடைய பத்து ரூபாய் வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் வாங்குவதற்கு முற்பட்டால் அந்த பொருளை எடுத்து பார்ப்பார் ஒரு துணி இருக்கிறது அந்த துணியை எடுத்து பார்ப்பார்கள் அந்த துணியில் ஏதாவது நூல் குறைந்து இருக்கிறது சேதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதில் என்ன குறைவு இருக்கிறது நீங்கள் எட்டு ரூபாய் தந்தால் போதுமானது என்று சொல்லி விற்பார்கள் வியாபாரிகள் ஒன்றை ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் எதில் பறக்கத்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையான வியாபாரத்தில் பறக்கத்து இருக்கிறது வியாபாரத்தில் எது உண்மையோ அதில் பறக்கத்து இருக்கிறது ஒரு பொய் சொல்லி ஒரு வியாபாரம் செய்கின்ற பொழுது ஏதோ குமிவதை போன்று நமக்கு தெரியலாம் ஆனால் அதற்கு அல்லாக அழிவை தந்து விடுவான் அது எந்த வியாபாரமாக இருந்தாலும் பொதுவாக பொருள் ஈட்டுவது என்று சொல்வது அது ஹலாலான முறையில் இருக்க வேண்டும் ஹராமான முறையில் நாம் தவறான முறையில் பொருளை ஈட்டுகிறோம் பொருள் குமிந்து விடும் அல்லாஹ் இன்னொரு பகுதியில் பார்த்தால் நோயை கொண்டு சோதனைகளை கொண்டு நாம் சேர்த்ததில் பல மடங்கு நம்மை விட்டும் அது அழிந்து விடும் எனவே தான் ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிபை நோக்கி மக்கள் வந்தார்கள் என்ன காரணம் இந்த பொருளில் இன்ன குறை இருக்கிறது என்று சொல்லி வித்தார்கள் இப்போ அப் அபிசீனியாவிலே நஜ்ஜாசி மன்னர் இப்படி ஒரு வியாபாரம் நடக்கிறது என்று அவருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது நம்ம ஊராட்கள் எல்லாம் வியாபாரம் செய்கிறாங்க ஆனால் ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலி விட்ட தான் சாமான் வாங்கிறதுக்கு நம்ம மக்கள் போகிறாங்க அப்போ இப்படி ஒரு செய்தி வந்தபோது அவர் யார் என்ன ஏதுன்னெல்லாம் விசாரித்து போட்டு அந்த மன்னர் கூப்பிட்டு விடுகிறார் அப்போ உங்கள்கிட்ட மட்டும் வியாபாரிகள் வந்து எல்லோரும் வாங்குகிறாங்க மற்ற ஆள்கிட்ட வாங்குறது இல்லை என்ன காரணம் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய உயிரினு மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா அலி வசல் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த பொருளை வியாபாரம் செய்தாலும் அதன் தன்மையை சொல்லி வியாபாரம் செய்யுங்கள் அதில் இருக்கும் குறையை சொல்லி வியாபாரம் செய்யுங்கள் அதில் இருக்கும் உண்மையை சொல்லி வியாபாரம் செய்யுங்கள் எனவே நான் உண்மையை சொல்லி வியாபாரம் செய்கிறேன் மக்கள் என்னை நோக்கி வருகிறார்கள் இதுதான் எங்களுக்கு பெருமானார் தந்த பாடம் அப்போ அவர் வந்து இஸ்லாம்ட என்ன மார்க்கம் என்ன அதுக்கு அடுத்தாப்பில் கேட்டார் அது ஒரு நீண்ட செய்தி அதுக்குள்ளே போனால் நேரமாகிடும் அப்போ இவங்க சூரத்து மரியத்தை ஓதி காட்டினார்கள் நாங்கள் எந்த மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இங்கே இந்த தம்பதியை குறித்து தான் நாம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் சரி இவங்களுடைய வாழ்க்கை அபிசீனியாவில் அப்படி தொடர்ந்தது ஏழு வருடங்கள் அபிசீனியாவில் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஏழு வருடங்கள் வந்து தன்னுடைய வியாபாரத்தை தொடங்கி வீடு எடுத்து அங்கே வாழ்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மூன்று குழந்தைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் சின்ன சின்ன வருட குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகளை இவர்கள் பெற்றெடுத்தார்கள் இப்போ அந்த அபிசீனியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் ஏழு வருடங்கள் வாழ்கிறார்கள் இப்போ ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிம் வியாபாரத்தின் உண்மையை சொல்லி அதன் வழியிலே மார்க்கத்தையும் சொன்னார்கள் இது இது இந்த குறை இருக்குது ஏன் இப்படி விற்கிறீங்க உண்மையை சொல்லி பேசி விற்கிறீங்களே உங்களுக்கு என்ன லாபம் லாபத்தை விட்டுருங்க எங்களுடைய மார்க்கம் இதுதான் கட் உங்கள் மார்க்கம் எது எங்கள் மார்க்கம் இஸ்லாம் இஸ்லாம்னா என்ன எங்களுடைய இறை தூதர் இப்படி இருக்கிறாங்க எங்களை இப்படிலாம் களிமா சொல்லி தந்தாங்க வணங்க சொன்னாங்க இதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் இவர் உண்மையானவர் உண்மையான வழியில் இருக்கிறார் நாம் தவறான வழியில் இருக்கிறோம் என்று அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபுடைய மனைவி மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருந்தாலும் கூட காலை பொழுதிலே கையிலே குழந்தைகளை தூக்கி வைத்து தெரு தெருவாக செல்வார்கள் இருக்கக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் அழைத்து மார்க்கத்தை சொல்ல மாட்டார்கள் இஸ்லாத்தை குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்பார்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பு தவறு தெரியுதா சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க அப்போ இவங்க விளக்கி கொடுப்பாங்க அப்போ வியாபாரத்தின் ஊடே கணவர் மார்க்கத்தை சொன்னார் மூன்று குழந்தைக்கு தாயாக இருக்கக்கூடிய அஸ்மார் அலி அல்லாஹு தாலானுகா காலை பொழுதிலிருந்து வீடு வீடாக சென்று தெரு தெருவாக சென்று மார்க்கத்தை சொன்னார்கள் அப்போ ரெண்டு பேரும் தம்பதிகளும் இப்போ நம்ம கூட பயணத்தில் வரக்கூடிய எத்தனையோ மாற்று மத சகோதரர்கள் நாம் அந்த மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறோமா நம்ம அந்த மார்க்கத்தை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோமா இல்லை சொல்லணும் அதை ஹிதாயத்து கொடுப்பது அல்லாவின் புறத்தில் உள்ளது அல்லாஹ் நாடினால் உடைய உள்ளத்தில் போட்டு விடுவான் செய்வது மட்டும் முயற்சி மட்டும் நம்மை சார்ந்தது மண் ஜத்த வஜத 
யார் முயற்சி செய்தாரோ அவர் பெற்றுக்கொள்வார் அப்போ இப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொன்னாங்க என்ன ஆனது இஸ்லாமிய மார்க்கம் அங்கே பரவ ஆரம்பித்தது இப்போ நஜ்ஜாசி மன்னருக்கு இந்த செய்தி வருகிறது இப்போ மன்னர் கேட்கிறார் என்ன நடந்தது என்ன செய்தி என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது அவருக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி என்ன என்று சொன்னால் இப்படி மார்க்கத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னபோது அந்த நஞ்சாசி மன் நஜ்ஜாசி மன்னர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் நல்ல மார்க்கத்தை தான் சொல்கிறார்கள் என்று அடைக்கலம் கொடுத்தார் இப்போ இங்கே நாம் தெரிய வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் ஏழு வருடங்கள் அந்த ஊரிலே வாழ்ந்து ஓரளவு இஸ்லாமிய மார்க்கமாக அந்த ஊரை ஆக்கினார்கள் அந்த நாட்டை ஆக்கினார்கள் எல்லோரையும் மார்க்கத்தின்பால் கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது என்ன செய்தி சொல்லப்படுது ஜாஃபர் இபின் அபி தாலி விட்ட வருது ஒரு செய்தி இப்போ எல்லாரும் மதி மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜரத்து போகிறாங்க பெருமானார் செல்லந்தா அலி செல்லம் அவர்கள் கொண் அவர்களும் செல்கிறார்கள் மதீனாவுக்கு என்று சொல்லப்பட்டது இப்போ ஜாஃபர் இபின் அபி தாலியுடைய உள்ளத்தில் ஓடுது நம்ம குடும்பத்தை பிரிஞ்சு ஊட்ட பிரிஞ்சு நம்முடைய சொந்தங்களை பிரிஞ்சு யாருமே இல்லாத ஊருக்கு வந்து ஏழு வருஷம் நம்ம இருந்திருக்கிறோம் இப்போ நம்ம மக்களை பார்க்குறதுக்காக ஹிஜரத்தை மேற்கொண்டு என்ன செய்யலாம் நம்ம மதீனாவுக்கு போகலாமே எல்லாத்தையும் தாண்டி குடும்பத்தை தாண்டி நம்முடைய சொந்தங்களை தாண்டி பெருமானாரை பார்க்கலாமே அவங்களுடைய முகத்தை ஏழு வருடமாக பார்க்கலையே நம்ம போகுமே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சொன்னாங்க அஸ்மா பிந்து உமைஸ் அலி அல்லா குத்தாலானுகா அதற்கு ஒத்துக்கொண்டார்கள் அவர்களும் ஆர்வப்பட்டார்கள் ஏழு வருஷம் என்ன கஷ்டங்கள் மூன்று குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு சொந்த பந்தம் இல்லாமல் வயிற்றுக்கு வழி இல்லாமல் உணவுக்கு வழி இல்லாமல் எதற்காக இவ்வளத்தையும் தொடர்ந்து கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கு அதிபதிகள் மிகப்பெரிய பரம்பரையும் மிகப்பெரிய குடும்பத்திலும் உள்ளவர்கள் மக்காவிலே அவர்கள் இருந்திருந்தால் வியாபாரமும் அவர்களுடைய செல்வங்களும் குவிந்து கிடக்கிறது யாருக்காக விட்டு வந்தார்கள் அல்லா ரசூலுக்காக விட்டு வந்தார்கள் இப்போ ஏழு வருஷம் இப்போ பெருமானாரை பார்க்கலாமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இப்போ அவங்க அபிசீனியாவிலிருந்து மதியனாவுக்கு போகணும் இப்போ அபிசீனியாவிலிருந்து மதினாவுக்கு போகிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை உங்கள் கால்நடையாக நடந்து வந்தாலும் கூட ஒரு பெரும் கடல் குறுக்கிடுகிறது அந்த கடலை தாண்டி தான் அவர்கள் மதினாவுக்கு போகணும் பெண்ணைக்குள்ள வசதிகள் எப்படி அன்னைக்குள்ள வசதி எப்படி கடலை தாண்டி அவர்கள் பயணம் செய்யணும் மூணும் ஒரு வயது இரண்டு வயது மூன்று வயது குழந்தைகள் உள்ளவர்கள் சின்ன சின்ன குழந்தைகளை வைத்திருக்கிறோம் இப்போ அவங்களுக்கு தேவையான உணவுகள் எத்தனை நாள் நடப்பது எத்தனை நாள் கடல் வழி பயணம் செய்வது தெரியல என்ன செய்கிறதுன்னு விளங்கியில் ஆனால் புறப்பட்டார்கள் மதினாவுக்கு போக வேண்டும் என்று எத்தனையோ நாட்கள் பயணம் செய்து கடல் வழியிலே அவர்கள் சென்று அலைகளோடு சென்று கடலிலே மிதந்து கொஞ்சம் காலம் மரங்களிலே ஏறி இப்படியெல்லாம் சென்று மதினாவுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டத்துக்கு பின்னால் பெரிய கஷ்டத்திற்கு பின்னால் ஜாஃபரிபு நபி தாலிப் அவர்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து கூட பெருமானார் செல்லல்லாலே செல்லும் பிற்காலத்தில் சொல்வார்களாம் அசஹாபு சஃபீனா இவர்களெல்லாம் கடல் வழி பயணம் செய்தவர்கள் கப்பல் பயணம் செய்தவர்கள் என்று இவர்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் பெருவர் காலத்திலே சொல்லி காட்டினார்கள் இப்போ அப்படி பயணம் செய்து வந்தார்கள் இங்கே வந்தால் பெருமானார் செல்லல்லா உலைவு செல்லும் அவர்கள் மதினாவுக்கு வரவேற்கிறார்கள் யார் சிறிய தந்தையினுடைய மகனார் தன்னுடைய சிறிய தந்தை அழிரலி இல்லா தன்னுடைய சகோதரர் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் செல்லல்லா அலி செல்லும் சொல்வார்கள் அஸ்ப ஹல் கி ஓ ஹுலுக்கி ஜாஃபர் அவர்களே நீங்கள் என் குணத்தை ஒத்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய சாயலை அப்படி ஒத்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இப்போ பெருமானாரை ஒரு மனிதர் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தாப்பில் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபை பார்த்தா அவங்களும் பெருமானா மாதிரியே இருப்பாங்க அவங்களுடைய முக சாடை அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் முகம் பின்னால் அவர்கள் திரும்பி நிற்கிறார்கள் ஒரு ஆள் பின்னால் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபை பார்த்தா பெருமானார் நிற்கிற போலேயே இருக்கும் இது பெருமானார் செல்லந்தா அலை செல்லும் அவங்களே சொல்கிறாங்க ஜாஃபர் அவர்களே என்னுடைய குணத்தை ஒத்திருக்கிறீர்கள் என்னுடைய சாயலை அப்படி ஒத்திருக்கிறீர்கள் அப்போ அந்த அளவுக்கு பெருமானார் மாதிரியே இருப்பாங்க பெருமானார் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சுருந்தாங்க பெருமானார் செல்லந்தா அலி செல்லும் அவங்களும் ரொம்ப பாசம் வச்சுருந்தாங்க ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை இழந்து சொத்தை இழந்து சுகத்தை இழந்து அபிசீனியாவுக்கு சென்று விட்டு இவ்வளோ பெரிய நாட்கள் எத்தனையோ நாட்கள் நடை நடையாக நடந்து கடல் வழியிலே மிதந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரே என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டவர்களை வரவேற்று அவர்களை அமர செய்து அவர்களுக்கு வீடு வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுடைய சொந்த பந்தங்களோடு சேர்த்து வைத்தார்கள் ஜாஃபரிபின் அபிதாருடைய மகிழ் மனைவிக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி 
ஏழு வருடம் குடும்பத்தை பிரிந்து சொந்தங்களை பிரிந்து எத்தனையோ உறவினர்களை விட்டு இப்போ நம்ம சொந்த வந்தத்தோடு இருக்கிறோமே என்று ஒரு மகிழ்ச்சி தங்களுடைய தாய்மார்கள் தங்களுடைய சிந்தனைகளில் நிறுத்த வேண்டும் பெண் மக்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் அந்த பெண்மணியை இன்னும் சோதிக்க ஆரம்பித்தான் தொடர் தலுடையான சோதனைகளை கொடுத்தான் அப்பும் கூட அவங்க அல்லாஹுவை நன்றி செலுத்துவதற்கு மறந்து விடவில்லை சில பேரை பார்த்தா இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு காய்ச்சல் ஏதாவது சிரமம் வந்துட்டுனா தொடர்ந்து அல்லா நம்மளை தான் சோதிக்கிறான் அப்படின்னு அங்கலாயித்துக் கொள்கிறோம் அப்படி ஒரு காலமும் செய்யக்கூடாது ஏதாவது ஒரு சோதனை கஷ்டம் வந்துட்டு பாருங்கள் பத்து நாள் காய்ச்சலில் கடந்த இப்போ பாருங்கள் என்னால் முடியல திருப்பி அந்த வழி வந்திருக்கு இந்த வழி வந்திருக்கு அல்லா நம்மளையே சோதிக்கிறான் நம்மளையே அந்த வார்த்தை வரவே கூடாது நம்முடைய வார்த்தை ஆய்களிலிருந்து அவசரப்பட்டதை சொல்லிவிடவும் கூடாது அல்லாக தருகிறான் அது ஏதோ ஒரு கயிறை வைத்திருக்கிறான் இதன் மூலமாக நம்மை அவன் ஏதோ ஒரு கயிறை கொண்டு தருவான் அவனுடைய சோதனைகளுக்கு ஆள்பட்டு விட்டாலும் அல்லாகுதான் அதிலிருந்து நமக்கு சுகத்தை தர வேண்டும் நோயை தரக்கூடியவன் யார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதற்கு சுகத்தை தரக்கூடியவன் யார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவன் அந்த ஈமானிய உணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் இவ கொஞ்ச நாள் தான் ஏழு வருஷம் தனியா இருந்தோம் குடும்பத்தை பிரிஞ்சிருந்தோம் இப்பந்தான் மதினாவுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனா இப்பமும் அவருடைய சந்தோஷ நீடிக்கல ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபியை பெருமானார் சல்லா அலி சொல்ல அழைத்தாங்க ஜாஃபர் அவர்களே வாருங்கள் ரோமானிய பேரரசு அந்த ரோமானிய பேரரசை எதிர்த்து ஒரு யுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஒவ்வொரு யுத்தங்களிலும் ஒரு தளபதி தான் பெருமானார் அனுப்புவார்கள் இப்பொழுது மூன்று தளபதிகளை அனுப்புகிறார்கள் அதில் ஒரு ஆள் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் மஸ்ஜித் நபவியிலே பள்ளிவாசலில் எல்லோரையும் அமைக்க வைத்து எல்லோரையும் அழைத்து சொன்னார்களாம் ரோமானிய பேரரசை எதிர்த்து மூத்தா என்ற யுத்தம் இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மூவாயிரம் சஹாபிகள் ரெடியாகுங்கள் உடனடியாக போர் தொடுக்க வேண்டும் சஹாபிகள்லாம் ஆயத்தமானாங்க சல்லல்லா அலிசம் சொல்கிறாங்க ஜெய்த் அவர்களே நீங்கள் தலைமை தாருங்கள் நீங்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபு தலைமை தாங்குவார் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபு அவர் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் அப்துல்லா இபுன் ரவாஹா அவர்கள் தலைமை தாங்குவார்கள் அவர்களும் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் உங்களில் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுங்கள் இப்படி சொல்லப்பட்டாச்சு இப்போ படை புறப்படுது ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிபிட்ட சொல்லும்போது ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிபு என்ன சொல்லணும் நாயகமே ஏழு வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் குடும்பத்தை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் சொந்த மந்தத்தை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் ஏழு வருஷமா என் சொந்த மந்தம் ஒத்துரும் இல்லாமல் நான் இருந்திருக்கிறேன் உணவுக்கு வழி இல்லாமல் தொழிலுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்னை இப்பமும் திருப்பி அனுப்புறீங்களே மூணு குழந்தைகளை கை குழந்தைகளை வச்சுருக்கிறேன் நாயகமே நான் இப்போமாவது உங்களோட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லணுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லையில் இதுதான் சஹாபிகள் இதுதான் சஹாபிகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னபோது இல்லை நாயகமே நான் இத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் ஏழு வருஷமாக தனியாக இருந்திருக்கிறேன் குடும்பத்தை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் இப்போதான சந்தோஷமான வாழ்க்கை சொல்ல இல்ல சொல்வது பெருமானார் கயிறு இருக்கும் புறப்பட்டு விட்டாங்க போர் நடைபெறுகிறது ஜெய்த் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் ஷஹீதாக்கப்படுகிறார்கள் முதல் தலைவர் இரண்டாவது ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் அந்த கொடியை பிடிச்சி வலது கையில் தூக்கி அல்லாஹ் அக்பர் நிற்கிறாங்க ஒரு பெரும் எதிரி படை வந்து அந்த கையை துண்டா வெட்டிடுறாங்க கொடி கீழே விழுகிறது கை கீழே விழுது ரத்தம் ஓடுது இரண்டாவது வலது கையால் இடது கையால் அந்த கொடியை தூக்கி பிடிக்கிறாங்க இடது கையும் துண்டாக வெட்டப்படுகிறது ஒரு ஹதீதின்படி கீழே விழுந்து பல்லால் கவ்வி கொண்டார்கள் இன்னொரு ஹதீதின்படி இருக்கும் அந்த வெட்டப்பட்ட கரங்களாலேயே அந்த கொடியை மார்பில் அணைத்து கொண்டார்கள் வாளாலும் அம்புகளாலும் குத்தப்பட்டு அவர்கள் அப்படியே கீழே விழுகிறார்கள் இப்போ அடுத்த தளபதி அப்துல்லா இவன் ரவாஹா அவர்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறாங்க கீழே விழுந்த ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப போரில் பொதுவாக காயம் பட்டா தண்ணி கொடுக்கறது காயத்துக்கு மருந்து போடுறதுக்காக அவங்கள தூக்கிட்டு வருவாங்க அப்போ ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப தூக்கி கொண்டு வரப்படுது ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிபுக்கு மரண உடைய நேரம் ஒரு மனிதன் மரண உடைய நேரத்தில் அவனுடைய தண்ணீர் தாகம் இருக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் அல்ல மலையாக கொட்டினாலும் குடிக்க சொல்லும் அந்த அளவிற்கு மரணத்தினுடைய தாகம் இருக்கும் ஜாஃபர் இபுன் தாலி தண்ணி தேவைப்படுது தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது சொன்னாங்களாம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் போருக்கு புறப்பட்டு போகும்போதே ஜாஃபர் அவர்களே நீங்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் என்று சொன்னார்கள் நாம் இந்த போரில் ஷஹீதாகுவோம் என்று தெரிந்து தான் வந்திருக்கிறேன் அவங்க அனுப்பி வைக்கும்போதே நான் காலையில் நோம்பு இருந்த நிலையில் வந்திருக்கிறேன் 
ஏன் தெரியுமா நான் நோன்பிலேயே ஷகீதாக்கி விட்டால் அல்லாஹுவினுடைய சன்னிதானத்திற்கு போகும் பொழுது நான் ஒரு நோன்பாளியாக போய் சேருவேன் நான் ஒரு நோன்பாளியாக போய் சேருவேன் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் நான் இதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று ஜாஃபரி பின் அபி தாலிபர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு பெரிய இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் சொன்னாங்களாம் மகரிபுடைய ஒத்து வரட்டும் அந்த மகரிபுடைய ஒத்து வந்தால் நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள் என் உயிர் இருந்தால் நீங்கள் தண்ணீர் தாருங்கள் நோன்பு திறக்கிறேன் இல்லை என்று சொன்னால் நோன்பு இருந்த நிலையிலேயே நான் அல்லாகவே சந்திக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் நோன்பிருந்த நிலையிலேயே அல்லாவை சந்தித்தார்கள் மகரிபுக்கு முன்னாலேயே அவர்களுடைய ரூகு பிரிந்து விட்டது இந்நாள் இல்லாக இந்நாளை ராஜம் இந்த செய்தியை சல்லல்லாஹுலைவு செல்லம் மிம்பரின் மீது ஏறி இந்த தகவலை சொல்கிறாங்க மிம்பரின் மீது ஏறி அங்கே நடக்கிற அந்த நிகழ்ச்சிகளை அப்படியே சொல்கிறாங்க இதோ ஜெய்து ஷகீதாக்கப்பட்டார் ஜாஃபரிபுன் அபி தாலி பிரலி அல்லா குத்தானானவர்கள் இப்பொழுது ஷகீதாக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு பின்னால் அப்துல்லா இபுன் ரவாஹா இப்பொழுது அவர்கள் சகீதாக்கப்பட்டார்கள் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப் அவர்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது பெருமானார் தேம்பி தேம்பி அல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நான் அவ்வளவு பாசம் தன்னுடைய சகோதரர் எல்லா சஹாபிகளின் மீது அன்பு கொண்டவர்கள் ஆனால் தன் சாயிரை ஒத்திருக்கக்கூடிய ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப் ஏழு வருடம் இந்த மார்க்கத்திற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தை பிரிந்திருந்தவர் அவன் ஷகீதாக்கப்பட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே கண்ணீர் வெடித்து அழுதார்கள் இப்போ பெருமானார் செல்லல்லாகுலேவு செல்லம் இதையெல்லாம் அறிவித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது மூன்று சஹாபிகள் ஒஃபாத் இப்போ ஒரு தளபதியை தேர்ந்தெடுக்கணும் எல்லோரும் முடிவு செய்தார்கள் அல்லாஹினுடைய போர் வாழ் என்று சொல்லக்கூடிய ஹாலிது உணு வலீத் ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஹாலிது உணு வலீத் ஒரு போரிலே தளபதியாக இருந்தால் அதில் வெற்றியை தவிர வேறு வழி இல்லை அவங்க போருக்கு எந்த போருக்கு தளபதியாக போனாலும் வெற்றி தான் கிடைக்கும் இப்போ அவங்க கையில் கொடியை பிடித்தார்கள் இரவு நேரம் வந்தது அந்த சமயத்தில் போர்கள் முடிந்து விட்டது அடுத்த நாள் தான் இனி போர் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் ஹாலிது மனு வலி தான் தளபதி அவங்க தன் சஹாபிகளை எல்லாம் அழைத்தாங்க அழைத்து சொன்னார்களாம் எல்லாரும் ஒரு சோகமாக இருக்கிறார்கள் மூணு தளபதிகள் ஒஃபாத்தாகி விட்டார்கள் நிறைய சஹாபிகள் ஒஃபாத்தாகி விட்டார்கள் எனவே ஒரு மனக்குலைச்சலில் இருக்கிறார்கள் இப்போ எல்லாரையும் கூட்டு ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இரண்டு லட்சம் ரோமானியர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் வெறும் மூவாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் தெரிந்துதான் பெருமானார் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் பெருமானாருக்கு தெரியாதா நபிக்கு தெரியாதா தெரிந்துதான் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் நம் மூவாயிரம் பேரும் அவர்களை ஓட ஓட விரட்டுவோம் அல்லாக நம் கையில் வெற்றியை தருவான் சொல்லிட்டு ஹாலிது பண வெளியிதவர்கள் ஒரு கூர்மையான புத்தி உள்ளவர்கள் இந்த போர் தந்திரம் தெரிந்தவர்கள் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து யார் போரில் முன்பகுதிக்கு நின்றாங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் பின்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க மூவாயிரம் பேர் பின்னாடி யார் யாரெல்லாம் நின்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க வலது பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் நின்றாங்களோ அவங்கள இடது பக்கத்துக்கு இடது பக்கத்தில் யார் நின்றார்களோ அவங்களெல்லாம் வலது பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஆட்களை மாற்றி வச்சுட்டாங்க காலையில் போருக்கு வந்து நின்றா எதிர்தரப்பில் இருக்கிற எதிரிகள்லாம் பார்க்குறாங்க புது முகமாக இருக்குது இவங்கெல்லாம் எப்போ வந்தாங்க நேற்றிருந்த பழைய ஆட்கள் ஒத்திரையும் காணமே இவங்கள்லாம் எப்போ வந்தாங்கன்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க ஹாலிது பின வலி இன்னும் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள்லாம் உங்களுடைய குதிரையை கொண்டுட்டு வேகமாக தூரமாக போயிருங்க அந்த தூரத்தில் போய் நான் இங்கிருந்து கொடியை காட்டுவேன் அந்த கொடி உங்களுக்கு தெரிகின்ற பொழுது முந்நூறு குதிரைகளையும் நீங்கள் ஓட்ட வேண்டும் வேறு எங்கேயும் போக வேணாம் அந்த பக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் அந்த பாலைவனத்தில் ஓட்டணும் முந்நூறு குதிரை ஒரு இடத்துல ஓட்டினா என்ன ஆகும் புழுதி பறக்க ஆரம்பிக்கும் புழுதி பறக்க ஆரம்பிக்கும் இங்கே எதிரிகள் பார்த்து பயந்து நிற்கிறார்கள் ஏதோ புது படை வந்து ராத்திரியோடு இறங்கியிருக்கிறது முன்னால் பார்த்தால் புதிய முகம் வலது பக்கம் பார்த்தா புதிய முகம் இவங்களெல்லாம் நேற்று இல்லை என்னைக்கு புதுசாக ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அல்ல அவருடைய உள்ளத்தில் போட்டான் இவங்க குடியை ஏற்றின உடனே அங்கே குதிரைகள் ஓட ஆரம்பித்தது ஓட ஆரம்பித்தால் அங்கே புழுதிகள் கிளம்பி ஓடுகிறது புழுதி பறந்த போது எதிரிகள் பார்க்கிறார்கள் சஹாபிகள் கொஞ்சம்லாம் இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் வாராங்க பெருமானார் ஒரு பெரும்படை அனுப்பியிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த புழுதி கிளம்புறத பாருங்க ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வாராங்க ஒரு இருபதாயிரம் பேர் வாராங்கன்ற ஒரு பயத்தை எல்லாம் உள்ளத்தில் போட்டான் இந்த ஒரு ஒரு போர் தந்திரத்தை ஹாலிது பின் வலி செய்தார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு பயம் ஏற்பட்டு விட்டது ஹாலிது பின் வலி தொடர்ந்து அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் எதிரிகள் ரெண்டு லட்சம் பேரும் விரண்டு ஓட ஆரம்பித்தார்கள் 
அல்லாஹ் ரபுல்லா அளவின் ஹாலிது பின் வலீதினுடைய கையிலே வெற்றியை கொடுத்தான் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் இங்கே செய்தி அதை இல்ல இவ போரெல்லாம் முடிந்து வருகிறார்கள் இந்த செய்தியை பெருமானார் சல்லா அலி சொல்ல மிம்பரில் இருந்து சொன்னாங்க மிம்பரில் இருந்து சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கவலை ஜாஃபரி பின் அபி தாலிபுடைய வீட்டுக்கு போகணும் மூணு சிறு சிறு குழந்தைகள் இருக்குது அவங்க இப்போ தான் மதீனாவுக்கு வந்தாங்க வந்ததோடு போருக்கு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பார்ப்போம்னு போனால் தன்னுடைய அருமையான கணவர் போர் முடிந்து வருவார் அவங்களுக்கு தேவையான ரொட்டி மாவுகளை அவங்களுடைய மனைவி சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறதுலேயே அழகான புடவையை உடுத்து தன்னுடைய கணவர் போர் முடிந்து திரும்புவார்னு சொல்லி தன்னுடைய கணவரை எதிர்பார்த்து இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய கணவரை எதிர்பார்த்து இருக்கிறாங்க எப்படியாவது தன்னுடைய கணவர் திரும்பி வருவார் என்று புது ஆடைகள் அணிந்து அவங்களுக்கு பிடித்தமான உணவுன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ரொட்டி மாவை சமைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க மூணு பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கிறதுலேயே அழகான ஆடைகளை போட்டு ஏன்னா அவங்களுடைய தகப்பனார் வருவார் தந்தை வருவார் என்று அவங்களுக்கு அழகான ஆடைகள் போட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஊட்டை கொஞ்சம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் சல்லல்தாலேஸ்லாம் போய் நிற்கிறாங்க அந்த மூன்று குழந்தைகளும் அப்படியே ஓடி வருகிறது பெருமானாரை பார்த்து ஏன் ஓடி வந்துச்சு தெரியுமா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சல்லல்தாலேஸ்லமுடைய சாயலில் அப்படியே ஜாஃபர் பின் அபி தாலிப் இருப்பாங்க இப்போ இந்த பிள்ளைகள் பார்த்தாங்க தன்னுடைய தந்தை வந்து விட்டார்கள் என்று ஓடி போய் அவர்களை அணைக்கிறார்கள் செல்லல்தாலேஸ்லமுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிகிற அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தன்னை தந்தை என்று நினைத்து கொண்டு கட்டி அணைக்கிறார்கள் என்று அவங்களுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிகிறது செல்லல்தாலே செல்ல அந்த மூணு குழந்தைகளையும் அப்படியே அணைத்து கொண்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் உள்ளே சலாம் சொல்லி உள்ளே வந்தார்கள் அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஜாஃபர் பின் அபி தாலிபுடைய மனைவி அஸ்மா பிந்து உமேஸ் அவர்கள் வேகமாக வருகிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்தாலே செல்லும் பெருமானார் செல்லல்தாலே செல்லும் பார்த்தா கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடியுது நாயகமே என்ன ஆனது ஏன் அழுகிறீர்கள் ஜாஃபரை பற்றி ஏதாவது செய்தி வந்ததா என்று அந்த கண மனைவி கேட்குறாங்க செல்லல்தாலே செல்லும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இல்லை என்னுடைய கணவர் வருவார்னு சொல்லி நான் புது ஆடைகள் அணிந்து அவங்க விருப்பமாக ரொட்டி சாப்பிடுவாங்க அந்த ரொட்டி மாவை சுட்டுக்கிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கலேயே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அழகான ஆடையை போட்டிருக்கேன் அவங்களுடைய தகப்பன் வருவாங்கண்டு இந்த சொல் இந்த செய்தியை கேட்டு பெருமானார் இன்னும் மழை ஆரம்பித்தார்கள் அவங்களால் சொல்ல முடியல சொன்னாங்க அஸ்மா அவர்களே ஃபஸ்ட் பேர் நீங்கள் சபூர் செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவுக்காக பொறுமையாக இருங்கள் என்ன நாயகமே ஜாஃபரை பற்றி என்ன செய்தி வந்தது சொல்லல்லா அலை சொல்லம் சொன்னார்கள் இன்றைக்கி அது குத்தில ஜாஃபர் ஜாஃபர் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னபோது அந்த பெண்மணியினுடைய உடலில் இடித்தாக்கியதை போன்று ஆக்கிவிட்டார்கள் நாயகமே அல்லாவின் ரசூலை என்ன சொல்கிறீர்கள் ஏழு வருட காலங்களாக எங்கள் குடும்பத்தை பிரிந்து வாழ்ந்தோம் உணவில்லாமல் வாழ்ந்தோம் தொழில் இல்லாமல் வாழ்ந்தோம் பல நாட்கள் சாப்பிடாமல் பட்டினியாக கடந்தோம் இந்த மார்க்கத்திற்காக அல்லாவுக்காக ரசூலுக்காக இவ்வளோ தியாகத்தை செய்து இப்போது தானே சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் திரும்பினோம் கொஞ்ச நாளில் இப்படி ஒரு சோகம் நடந்து விட்டதே நாயகமே என்று சொல்லிவிட்டு என்னை பற்றி நான் கவலைப்படலை நாயகமே இந்த மூணு சின்ன குழந்தைகள் இருக்கிறதே இவர்களெல்லாம் ஆஹா உலாயில் ஆய்த்தாம் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் எத்தீம்களா இவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையா என்று அந்த பெண்மணி அழுது அழுது தேம்பி சப்தம் விட்டு கேட்கிறார்கள் சலந்தாலை சில மூணு குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு ஏன் அம்மா அப்படி சொல்கிறீர்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் ஃபித்துன்யா உல் ஆஹிரா வலியுகும் இவர்களுடைய வழியாக நான் இந்த உலகத்தில் வறுமையில் இருக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளை நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் அல்லாயினுடைய ரசூலாக நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைகளை தன் தோல் மீது வைத்து விட்டு ஃபஸ்ட் பேர் நீங்கள் சபூர் செய்யுங்கள் அல்லா உங்களுக்கு மகத்தான பதவியை தருவான் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த சூழ்நிலையை சிந்தித்து பாருங்கள் கணவரை எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய மனைவி புது ஆடைகளை அணிந்திருக்கக்கூடிய மனைவி தன் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகளை அணிந்து தன் தகப்பனாரை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் இப்பொழுதுதான் சந்தோஷமான வாழ்க்கையில் நுழைந்திருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே ஜாஃபர் பின் அபி தாலிபினுடைய வீட்டிலிருந்து வெளியிலே வந்த பெருமானார் செல்லல்தாலே செல்லும் மூணு குழந்தைகளையும் தோலில் தூக்கிட்டு தெருவுக்கு வராங்க தெருவில் வந்து அப்பன் தான் சொல்கிறாங்க என் அருமை தோழர்களே ஜாஃபர் பின் அபி தாலிபின் வீட்டுக்கு மரண செய்தி வந்திருக்கிறது அவர்களுடைய வீட்டிற்கு மரண செய்தி வந்திருக்கிறது இதோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சின்ன சின்ன குழந்தைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்று உதவி உணவுகளை தயாரித்துக் கொடுங்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் சமைத்து கொடுங்கள் அவர்களுடைய வீட்டிலே எதுவும் உணவு சமைக்க முடியாத ஒரு துக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் கவலையில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் உணவு
உறவினர்கள் ஊடு ஏதாவது ஒரு மூத்து நடந்துட்டா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உறவினர்கள் அவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருங்க நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுங்க அவங்களுடைய மனசு ஆறுதல் படும்படியான வார்த்தைகளை சொல்லுங்க அவங்கள சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இருந்தா அதை நீங்க போய் பார்த்து அவங்களுக்கு உணவுகளை கொடுங்க சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உணவை சமைத்து கொடுங்க என்று பெருமானார் அப்பொழுதுதான் சொன்னார்கள் இன்று வரை நம்முடைய ஊர்களிலும் நம்முடைய சொந்த பந்தங்களிலும் முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதியிலும் இது நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது பெருமானார் அன்று சொன்ன செய்தி யாராவது ஒரு வீட்டிலே மரண செய்தி கேள்விப்பட்டால் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உணவை கொடுங்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் அப்போதான் நம்ம ஆள் அவருக்கு தேவைதான் அவருக்கு படட்டும் நம்ம பார்க்குற அந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் பெருமானார் செல்லந்தாலே செல்லும் அதை சொல்லி தந்தார்கள் சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்கிறது செல்லந்தா குழைவு செல்லும் அடுத்த நாள் போகிறாங்க ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களுடைய மனைவி என்ன சொல்வது மூன்று குழந்தைகள் எப்படி எடுத்து வளர்ப்பது இனி யார் பொறுப்பேற்பார்கள் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை கழியப் போகிறது அல்லார சூலுக்காகத்தானே குடும்பத்தை துறந்து போனோம் குடும்பத்தை துறந்து வாழ்ந்தோம் உணவில்லாமல் வாழ்ந்தோம் தொழிலில்லாமல் வாழ்ந்தோம் இந்த இப்படி ஒரு சோதனை எல்லாம் தந்து விட்டானே என்று அவர்கள் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவில்லை அந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய மனதை ஆத்தி கொண்டார்கள் அப்பொழுதுதான் பெருமானார் செல்லந்தாலே சொல்லி சொல்லி வந்தார்கள் அருமை பெண்ணை என்னுடைய சகோதரனுடைய மனைவியே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களுடைய கணவருக்கு மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்து விட்டான் நான் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிபை பார்த்தேன் அவருக்கு இரண்டு இரக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவர்க்கத்தில் அவர் சுற்றி சுற்றி பறவை போன்று செல்கிறார் இந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன் ஜாஃபர் தையார் பறக்கும் ஜாஃபர் என்று அப்பொழுதுதான் பெருமானார் பேர் வைத்தார்கள் அல்லா மகத்தான கூலியும் மகத்தான அந்தஸ்தும் உங்களுடைய கணவருக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கிறார் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்தா குலைவு செல்லம் சொன்ன போது அந்த மனையினுடைய ஒரு முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு சோதனையை தந்தான் ஆனால் என் கணவருக்கு உயர்ந்த பதவி அல்லா கொடுத்து விட்டான் என் கணவருக்கு அல்லா உயர்ந்த பதவியை கொடுத்து விட்டான் நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் அல்லா எனக்கு வழி செய்வான் என்று பொறுத்து கொண்டார்கள் அருமையான பெருமக்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சோகங்கள் வரலாம் எத்தனையோ சோதனைகள் வரலாம் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வரலாம் ஆனால் அவைகளையெல்லாம் நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்காக அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய ரசூலுக்காக அந்த பொறுமையை நாம் கடைபிடித்து விட்டால் நிச்சயம் அல்ல அதுக்கு ஒரு கூலியை வைத்திருக்கிறான் ஒரு கஷ்டம் நடந்துட்டு அது நம்ம வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அதை ஈஸியாக கடந்து போக முடியாது அதை லேசாக கடந்து போக முடியாது குடும்பத்தில் அவர் தான் முக்கியம் அவர் தான் முக்கிய பொறுப்பு அவரை இழந்து விட்ட அந்த குடும்பத்தின் நிலை என்ன நாம் செய்ய சரிய சாதாரணமாக அந்த வார்த்தையை சொல்லி கடந்து விட முடியாது ஆனால் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் பொறுமையை கையாள வேண்டும் அப்படி பொறுமையை கையாளுகின்ற பொழுது அதற்கு ஒரு மகத்தான கூலி அல்ல தருவான் பெருமானார் செல்லல்லா குலேசனுடைய தோழர் பெருமானார் அவர்களோடு கூடவே எந்த காலத்திலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு தாலானுகா அவருடைய கணவர் அபு சலமா அவர்கள் ஒஃபாத்தாகி விடுகிறார்கள் இருவரும் மிக சந்தோஷமான வாழ்க்கை கொண்ட தம்பதிகள் ஆனால் அவங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த ஒஃபாத்தை செல்லந்தா அலை இஸ்லாம் சொன்னார்களாம் நீங்கள் ஒரு துவாவை கேளுங்கள் யார் தான் என்னுடைய கணவரை நீ எடுத்து விட்டாய் இதுக்கு பகரமாக ஒரு நல்ல கயிறை எனக்கு நீ ஏற்படுத்து இந்த துவாவை நாம் எல்லோரும் கேட்க வேண்டும் இப்போ ஒரு பொருள் காணாமகிட்டு ஏதாவது ஒரு பொருள் இழந்து விட்டோம் ஒரு பொருள் நம்மை காணாக்கு போய்விட்டது உடனடியாக நாம் கேட்க வேண்டது யா அல்லா எனக்கு இந்த பொருள் தவறிவிட்டது இது எதே கயிறை நீ வைத்திருக்கிறாய் ஒன்று அதை போன்ற ஒன்றை எனக்கு தா அல்லது அதற்கு பகரமான ஒன்றை தா அல்லது அதுக்கான கயிறை ஒன்றை தா இந்த துவாமி நாம் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சாவி காணா விட்டது ஏதாவது ஒரு பொருளை இழந்து விட்டோம் அதற்கு பகரமாக அல்லா ஒரு கயிறை தான் நமக்கு தருவான் அந்த துவாவை கேட்கணும் இங்கே உம்மு சலமார் அலி இல்லா குத்தாலானுங்க அந்த துவாவை கேட்டாங்க என் கணவரை நான் இறந்து விட்டேன் அதற்கு பகரமான ஒன்றை தா என்று கேட்டார்கள் என்ன நடந்தது தெரியுமா அவர்கள் ஒரு கணவரை அல்லாவிடத்திலே கேட்கிறார்கள் அவர்களை போன்று ஒரு சிறப்பான கணவர் எனக்கு கிடைக்க முடியாது அவ்வளவு சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அந்த கணவரை நான் இறந்து விட்டேன் இப்பொழுது அதுக்கு பகரமாக ஒன்றை தா என்று அவர்கள் அடிக்கடி துவா செய்தார்கள் என்ன நடந்தது அந்த பெண்மணிக்கு பெருமானாரே கணவராக மாறினார்கள் அதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைக்குமா உமு சலமார் அலி இல்லா குத்தாலானுங்க அவர்களுக்கு பெருமானாரை கணவராக மாறினார்கள் அவங்க சொன்னாங்களா நான் கேட்ட துவா சாதாரணமானதல்ல பெருமானார் எனக்கு கற்றுத்தந்த துவா சாதாரணமானதல்ல 
நான் நினைத்து கூட பார்க்காத முடியாத அளவுக்கு ஒரு நபியினுடைய மனைவியாக அல்லா என்னை ஆக்கினான் இந்த உம்மத்துக்களுக்கு எல்லாம் என்னை தாயாக ஆக்கினான் இந்த வாக்கு எனக்கு கிடைக்குமா இந்த துவாவை நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு கிடைத்தது இப்ப அஸ்மா பிந்து உமைஸ் மூன்று குழந்தைகளோடு இருக்கிறார்கள் என்ன செய்வது யாராவது அவர்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் அந்த காலங்களில் அரபிகளுடைய வளமை ஒரு கணவரை இழந்துவிட்ட மனைவியோ மனைவி இழந்துவிட்ட கணவனாக இருந்தாலும் மறுமணத்தை உடனடியாக செய்வார்கள் அந்த இத்தாவனுடைய காலங்கள் முடிந்து மறுமணத்தை உடனடியாக செய்வார்கள் அதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது இஸ்லாம் அதிலே கவனம் செலுத்த சொல்கிறது என்று நம்முடைய சமுதாயத்தில் மிக குறைவான செய்திகள் இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளால் சொந்த பந்தங்களுக்குள்ளால் அல்லது நம்முடைய உறவினர்களுக்குள்ளால் தன்னுடைய விருப்பமோ அதனுடைய ஆசைகளோ விருப்பமோ இல்லாத தம்பதிகளை இழைத்து வைத்து விட்டு ஒரு மாதத்தில் தலாக்காகி விடுகிறது இரண்டு வாழைகள் வாழ்கிறார்கள் தலாக்காகி விடுகிறது சாதாரண காரணங்களாலேயே பொண்ணு வேணாம் மாப்பிள்ள வேணாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் எத்தனை குடும்பங்கள் சின்ன வயதை ஒத்தவர்கள் கையிலே குழந்தையை தூக்கி வைத்து கொண்டு வாழ்க்கை தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் அருமையான பெற்றோர்களே அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து விட்டால் உடனடியாக அதை தீர்வு காண வேண்டும் மறுமணத்தை செய்வதற்கு உடனடியாக நாம் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாம் எப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க அறிவையும் நம்ம நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி உலக கல்வியை படிப்பதற்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோமோ அதில் கவனமும் ஆர்வம் செலுத்துகிறோமோ அதே நிலை நம்முடைய பெண்மக்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு நாம் தவறிவிடுகிறோம் சாதாரண காரணங்களால் வாழ்க்கை இழந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் வாழ்க்கை இழந்து நிற்கிறார்கள் மார்க்கத்தின் அறிவு இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறார்கள் இன்று பட்டங்கள் கிடைக்க வேண்டுமா பட்டயங்கள் கிடைக்க வேண்டுமா கல்லூரிகள் இருக்கிறது பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது நல்ல ஒழுக்கம் உள்ள பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களா அதிலே பெற்றோர்கள் தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்னமோ நம்ம படிக்கணும் பிள்ளைகள் நிறைய படிக்கணும் நாம் தட சொல்லையில் படிக்கணும் சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக பட்டயங்கள் பெறணும் ஆனால் ஒழுக்கம் உள்ள பிள்ளைகள் உருவாகிறார்களா அந்த ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தாயும் தந்தையும் என்று தவறிவிட்டார்களே ஒரு மன வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படவில்லையே ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் சண்டைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை எப்படி கடந்து செல்வது என்று நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்க தவறிவிட்டோமே பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் தன்னுடைய மகளார் ஃபாத்திமா நாயினுடைய வீட்டுக்கு வராங்க ஃபாத்திமா நாய் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க செல்லல்லா அலி செல்லம் கேட்டாங்க ஏமா அழுகுறீங்க இல்லை உங்கள் மருமகனார் கோவிச்சுட்டு போயிட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க யார் அலியும் கர்ரமல்லா ஒஜிகோகு தன் மனைவி ஃபாத்திமா இடத்துல கோவிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டாங்க செல்லல்லா அலி செல்லம் வேறு ஒன்றும் சொல்லையில் என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏன் சண்டை பிடிச்சிங்க ஏன் என்ன பேச எதுவும் ஒரு தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்கள் சிந்தனையில் இதிலும் பெருமானார் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் நம்ம சிந்தனைக்கு எடுக்கணும் பெற்றோர்கள் அதை கவனிக்கணும் கணவனுடைய மனைவி தன்னுடைய மகளார் வீட்டுக்கு வந்த பெருமானார் நடந்த செய்தியை சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லையில் அவங்க மருமானார் கோவித்துட்டு போயிட்டாங்க பெருமானார் செல்லதா அலை செல்லம் வந்தாங்க மஸ்ஜிது நபைக்கு வெளியில் எந்த சட்டையும் மேல் ஆடைகள் இல்லாமல் ஒரு மண்ணில் படுத்து கிடக்கிறாங்க அழி இல்லாத்தலாம் இப்படி தட்டினாங்களாம் பெருமானார் அபு துராப் மண்ணின் தந்தையே அவங்க பேரே அது கிடையாது அப்போ தான் பேர் வைக்கிறாங்க ஏன்னா மண்ணுலாம் ஒட்டிக்கிட்டு மண்ணின் தந்தையேன்னு ஒரு நகைச்சுவையாக அவங்கள கலை ஓ பெருமான கூப்பிட்டோனே அழிலாத்தலாம் இளம்பிட்டாங்க இந்த மண்ணையெல்லாம் தட்டுங்க ஏன் வெறும் மேனியோட படுத்து கிடக்கிறீங்க அப்படின்னு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இவன் மக வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டாச்சு யார அழிலாத்தலானு அழிலாத்தலாம் உள்ளே வந்த பிறவு பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு வார்த்தையும் கேட்கல தன்னுடைய மகளாரை பார்த்து ஏன் கோவப்பட்டீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க என்ன நடந்தது எந்த வார்த்தையும் தன்னுடைய மகள்கிட்டையோ மருமகள்கிட்டையோ எதுவும் கேட்கல எதுவும் பேசலை என்ன பேசியிருக்கணும் தன் மருமானாரா கூட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் என்னங்க ஃபாத்திமா நாயை பார்த்து தன் மகளை பார்த்து என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கணும் இல்லையா எதுவும் கேட்கல உள்ள கூட்டு வந்து விட்டுட்டு பெருமானார் சில அஸ்லாம் அலைக்கணும் வெளியில் போயிட்டாங்க என்ன சொல்றாங்கண்டா கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வரும் அவங்களுக்குள்ள பல ஊழல்கள் வரும் அதற்கு பின்னால் கூடல்கள் இருக்கும் அதற்கு பின்னால் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஏதாவது பேசியிருப்பாங்க நாம் அதில் தலையிடக்கூடாது என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் படிப்பினை தந்தார்கள் அவர்கள் இருவர்களும் தங்களுக்குள்ளால் நடந்த சண்டையை பேசினார்கள் தீர்த்து கொண்டார்கள் அவர்கள் சந்தோஷமாக கொண்டார்கள் இன்றைக்கி தலாக்குக்கு காரணத்தை பாருங்கள் 
ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசுனா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறோம் எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க அங்கே போகக்கூடாதுன்ட்டு மாப்பிள்ளிட்ட என்னப்பா நீங்கள் என்ன எனக்கு பெண்ணை பொறுத்தவரில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்கள் உம்மா சொல்லிட்டாங்க அங்கே போகக்கூடாதுன்னு அருமையான பெருமக்களை எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை இப்படி சீரழிந்து நிற்கிறது தெரியுமா நான் ஒன்றும் மிகைப்படுத்தி பேசவில்லை நான் கூடுதலாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை இதுதான் இந்த ஊரிலும் நம்முடைய சமுதாயத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு கட்டம் தாண்டி போனால் கோட்டினுடைய படிகளை ஏறக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இரு தரப்பிலும் கோபங்கள் கொப்பளித்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எத்தனை இளம் வயதை உடைய பெண்கள் வாழ் விளந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா இதில் இன்னொரு கவனம் நம்முடைய குழந்தை நம்முடைய பிள்ளை நம் சொல்லுக்கு மாறு செய்யாது என்று நாம் இருக்கிறோம் அவர்களுடைய உடல் வாக்குகளில் அவர்களுடைய உடல்களில் அவர்களுடைய உடலுடைய சூடுகளில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் இருக்கிறது அவர்கள் தவறான வழிக்கு போவதற்கு இதை அடிப்படை காரணமாக ஆகிவிடக்கூடாது அதெல்லாம் செலு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அப்போ எல்லா தம்பதிகளும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க பிரச்சனைக்குள்ள ஆட்கள் யாருன்னு பார்த்தா ரெண்டு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அவங்களிடத்துல ஈகோ அவங்களிடத்துல பிரச்சனை அதை கொண்டு பிள்ளைகளுடைய வாழ்வு சீரழிக்கிறது அல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குவானாக அருமையான பெருமக்களே இங்கே அஸ்மா பிந்து உமைஸ் அலி அல்லாஹு தாலானுகா இப்பொழுது மூன்று குழந்தைகளோடு இருக்கிறார்கள் என்ன செய்வது அவங்க நினைத்து கூட பார்க்கல இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய இரண்டு முதல் ஹலீஃபா என்று சொல்லக்கூடிய சித்திக்குல் அக்பர் அபூபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹு தாலானுங்க அவர்கள் இப்பொழுது அஸ்மா அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அஸ்மா அலி இல்லாத சொன்னாங்களாம் நான் கேட்ட துவாவை அல்லா எனக்கு கபூலாக்கி தந்துட்டான் இதை விட ஒரு சிறப்பு கிடைக்குமா பெருமானாருடைய உற்ற தோழர் பெருமானாருடைய உற்ற தோழர் இவர்கள் சஹாபி என்று அல்லா குரானிலே பதிவு செய்தான் அபூபக்கர் சித்திக்கர் இல்லாத யார் சஹாபி இல்லைன்னு சொன்னாங்களோ அவங்க குஃப்ருக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா குரானினுடைய ஆயத்து சாஹிபுல் ஹார் அந்த நபி தோழர் என்று சொல்லப்பட்டதற்கு அப்போ இப்போ அவங்க திருமணம் முடித்தார்கள் அவங்க திருமணம் பிடித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது யாருக்கு அந்த தம்பதிகளுக்கு அஸ்மார் இல்லாத தலங்க அபூபக் இல்லாத தலங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தது முகமது இபுன் அபூபக்கர் என்று பெயர் சொல்லப்படும் நான் அல்லா அப்பமும் விடையில் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்த அபூபக்கர் சித்திக் அவர்களும் ஒஃபாத்தை தழுவினார்கள் அஸ்மார் அலி இல்லாத தலானவங்களுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் இருந்து கொஞ்சம் காலம் வாழ்ந்தாங்க அபூபக்கர் இல்லாத தலம் ஒஃபாத்தான பிறகு இன்னும் அவர்களுடைய சோகம் அதிகரித்தது இப்போ நான்கு குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறான் இப்போ கொஞ்சம் காலம் போனதற்கு பிறகு மூன்றாவதாக அலியுன் கர்ரம் அல்லாஹு ஜுகோ அவர்கள் திருமணம் முடித்தார்கள் அலி இல்லா தலாம் ஏற்கனவே அவங்களுடைய சகோதரர் ஜாஃபர் இபின் அபித் தாலிப் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுடைய சகோதரர் அலி இல்லா தலாம் திருமணம் முடித்தாங்க அலி அலி இல்லா தலாம் திருமணம் முடித்து எஹியா என்று ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதற்கு பின்னால் ஒரு குழந்தை பிறந்தது இப்போ ஐந்து குழந்தைகளுக்கு தாயாகி விட்டார்கள் பெருமானார் செல்லல்ல ஆறு குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறார்கள் அஸ்மார் அலி இல்லாஹு தலான் இப்போ கொஞ்சம் காலம் வாழ்ந்தாங்க அழிரலி இல்லாத அவுக்கிரதா தலாவுக்கு பின்னால் அழிரல் தான் தலாம் அதுலேருந்து ஒரு மூணு நாலு ஆறு ஆண்டுகள் அதற்கு பின்னால் அழிரல் இல்லாத தலாம் வஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் இப்பமும் அஸ்மார் அலி இல்லாத தலாம் தங்களுடைய குழந்தைகளோடு இருக்கிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே இஸ்லாமிய பெண்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்தவைகள் இந்த மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்தவைகள் ஆரம்ப காலம் அவர்கள் சென்றார்களே அபிசீனியாவிற்கு அப்பொழுதே அவர்கள் நினைத்திருந்தால் மக்காவிலிருந்து தன் குடும்பத்தோடு தன் சொத்தோடு தன் சுகத்தோடு தன்னுடைய உறவினர்களோடு தங்களுடைய சொந்த பந்தங்களோடு ஆசா வாசங்கள் அனைத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் அனைத்தையும் அல்லார சூலுக்காக துறந்தார்கள் அவ்வளோ பெரிய கடல் வழி பயணம் செய்து அதையும் தாண்டி வந்து பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய முகம் பார்ப்பதற்காக மதீனாவுக்கு வந்தார்களே அங்கேயும் வந்தவர்கள் சிரமப்பட்டார்கள் தொடர்ச்சியான சோதனைகள் தன்னோடு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிபு ஷகீதாக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாவது கணவர் அபூபக்கர் சித்தியக் கலி அல்லாஹு தாலானவர்கள் பார்த்தார்கள் மூன்றாவது கணவர் அலியின் கர்ரம் அல்லாஹு அவர்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டார்கள் அருமையான பெருமக்களே ஒரு பெண்ணுக்கு இத்தனை சோதனைகள் அல்லாஹ் கொடுத்தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இத்தனை சோதனைகள் அல்லா தந்தான் இத்தனை கஷ்டங்களையும் மன வெறுப்புகளையும் அல்லா தந்தான் ஆனால் நான் எந்த நிமிடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு நான் மறக்கவில்லை அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு நான் மறக்கவில்லை அத்தனை சோதனைகளை தந்தாலும் இறைவா இதிலிருந்து இந்த கஷ்டத்திலிருந்து இந்த சிரமத்திலிருந்து வழிவிடக்கூடியவன் நீந்தான் அந்த நம்பிக்கை தான் அவங்க வச்சாங்க அதில் தான் வெற்றி பெற்றார்கள் அல்லா திருமுறையிலே சொல்லுவான் ஒரு ஆயத்து உலாயி கெல்லதீன ஹதல்லாகு ஃபொபிஹுதாகும் முக்குத்ததி உலாயி கெல்லதீன ஹதல்லாகு 
அவருடைய வரலாறுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டப்படுகிறது குரானிலே நபிமாருடைய வரலாறுகள் நபிமார்களை சார்ந்தவர்களுடைய வரலாறுகள் நபிமார்களை எதிர் தின்றவர்களுடைய வரலாறுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது எதற்காக சொல்லப்படுகிறது எதற்காக சொல்லப்படுகிறது பொபிகுதாகும் முக்கத்ததி அவர்களை போல நீங்கள் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்குத்தான் அந்த செய்திகள் சொல்லப்படுது அப்போ இந்த வரலாறுகளை நாம் கேள்விப்பட்டோம் நாம் கேட்டோம் என்று களைந்து விடுவதல்ல அந்த தியாக உணர்வு நமக்கு ஒரு உடல்நிலையில் ஒரு சுகம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஒரு காய்ச்சல் ஏற்பட்டு விட்டது ஒரு ஏதாவது ஒரு நோடி நொடிகள் ஏற்பட்டு விட்டது சபூர் செய்து கொள்வது முதலில் அதுதான் மருத்துவம் பார்க்க வேண்டும் இறைவனிடத்தில் இது ஆவை கற்றுக்கொட வேண்டும் கேட்க வேண்டும் பொறுமையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் எல்லா விஷயங்களிலும் அப்படி சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் வருகின்ற பொழுது நாம் பொறுமையை மேற்கொண்டால் அதற்கு அளப்பெரிய நன்மைகளை அல்லா வைத்திருக்கிறான் நாம் நினைத்து பார்க்காத நன்மைகளையும் அல்லா தர இருக்கிறான் அருமையான பெருமக்களே என்று சொல்லப்பட்ட இந்த வரலாறுகள் நம் சிந்தனையில் நிறுத்த வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மார்க்கத்தில் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் மக்தவு மதரசாக்கள் பிள்ளைகள் ஓதக்கூடிய விஷயங்கள் பிள்ளைகள் மார்க்க அறிவை பெற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இதில் கவனங்கள் கூடுதலாக நாம் செலுத்த வேண்டும் இன்று காலத்தின் கட்டாயம் இன்று காலத்தின் அவசியம் மார்க்க அறிவில்லாத குழந்தைகளாக அவர்கள் வந்தால் வளர்ந்தால் அது நிச்சயம் நமக்குள்ள குழந்தைகளாக இருக்க முடியாது நமக்காக பிரார்த்திக்கும் குழந்தைகளாக இருக்க முடியாது எனவே இதில் அதிக கவனம் நாம் செலுத்த வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய பிச்சனங்களை மார்க்க அறிவுள்ளவர்களாக ஒழுக்கம் உள்ள குழந்தைகளாக அல்ல ஆக்கி தருவானாக நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்குளிர்ச்சிகளாக ஆக்கி தருவானாக பெயர் சொல்ல முடியாத நோய்களிலிருந்து கஷ்டங்களிலிருந்து அல்லா நம்மை பாதுகாப்பானாக நம்முடைய குடும்பங்களில் யார் யாரெல்லாம் சுகவீனப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல சுகத்தை அல்லா கொடுப்பானாக கடைசி வரையிலும் நின்று வணங்கக்கூடிய தௌஃபிக்கை அல்லா தருவானாக முடங்கி விடாமல் அல்லா பாதுகாப்பானாக மருத்துவமனை கஷ்டங்கள் மருத்துவமனை செலவுகளிலிருந்து அல்ல சிரமங்களிலிருந்து அல்லா நம்மளை பாதுகாப்பானாக யார் யாரெல்லாம் நம்மிடத்திலே சுகவீனமுற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பூரண சுகத்தை அல்லா கொடுப்பானாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஈருலக கல்விகளையும் அல்லா கொடுப்பானாக ஆபிதான ஆலிமான ஹாஃபிலான குழந்தைகளை தருவானாக நம்முடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் குரானினுடைய ஒளி அல்லா தருவானாக இந்த மார்க்கத்தின் அறிவுள்ளவர்களாக நம்மளை ஆக்குவானாக குறிப்பாக நம்முடைய பெண் மக்களை ஒழுக்கம் உள்ள சீலர்களாக அல்ல ஆக்குவானாக மார்க்க அறிவுள்ள குழந்தைகளாக ஆக்குவானாக எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்கள் மீது அதிகம் அதிகமான செலவாத்துக்களை ஓதக்கூடிய நல்ல குடும்பங்களாக நம்முடைய குடும்பங்களை அல்ல ஆக்கி தருவானாக தொலக்கூடிய குடும்பங்களாக ஆக்குவானாக ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி நமக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய குழந்தைகளை அல்லா நமக்கு தருவானாக அந்த குழந்தைகளை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்குளிர்ச்சி மகிழ்ச்சியும் அல்லா தருவானாக எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் இந்த ஒன்று கூடுதலை கபூல் செய்து கொள்வானாக இங்கு பேசப்பட்டதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எடுத்து நடப்பதற்கு அல்லா தௌபீக் செய்வானாக காலம் காலமாக இந்த மஜ்லிஸுக்காக இந்த பயான் நிகழ்ச்சிக்காக இந்த கந்தூரி நிகழ்ச்சிக்காக யார் யாரெல்லாம் தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை அல்லா பொறுப்பேற்றுக் கொள்வானாக இதற்காக செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் இதற்காக ஆலோசனை வழங்கக்கூடியவர்கள் இதற்காக சிரமம் எடுத்து இங்கே வருகிறார்களே எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சிறப்பானதாக ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கூறி இந்த வளமான வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தாவாகும் அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து